你们去对付他，这几个孩子就交给我吧。身手应该恢复的差不多了，十几名黑衣人不会有碍，倒是我们这边。你们小小年纪倒还有点本事，可惜今天就要丧命于此。地心魂技，金影真身，死机不通。大家当心，我们身后又来了两名魂王。三哥，现在要怎么办？对方可是一名仅次于封号斗罗的魂斗罗和两名魂王。他带给我的压迫，竟然不比当初老怪物的少。如果我的昊天锤有魂环，少能一搏。兄弟们，我们背水一战吧。嗯。三少，海龙誓死相陪。好，我们先用流星人锤阵法，争取攻破他的防守。小虎，如果能近身，你补上个八段帅。海龙，请命黄远教主，你们防守后方两名魂王。好，好。二龙，孩子们有危险，我们赶紧摆脱对手，去帮孩子们。好，逆其魂技，赤龙真身。哼，想要速战速决，没那么容易。第六魂技，齿轮刃甲。绝非是折断他们的翅膀，因此他们的翅膀骨骼再生能力很强。难道？哥，我上了。<笑>原本想看看你们的身手，现在看来其实不怎么样了。该、嗯、轮到我了，小五回来。第八
魂技，浴血再生。随便，这个女孩子不许你动她。嗯，多少年了，传说中的仙品花王终于出现，并且认主了。我愿永远守护着她。小姑娘，把你的相思断肠红给我看看，可以吗？为了你，即使不再为人。嗯。不。这个。这个。不愧是仙品中的仙品。是的，我不该冒犯您的高贵。啊！他真的没有看出我的身份？难道相思断肠红能掩盖住我的气息？哦。
全身的形态，魂力消耗极大，必须速战速决。嗯啊白虎流星雨，好，再等一下。大人，哎。我没事，有七个热气在我体内流窜，催动我的魂力。不仅没有造成任何不适，我甚至感觉我的魂力正在剧烈增长。这到底是怎么一回事？奇融通天举，啊，竟然真的是奇融通天举！你吃过这株仙品？啊世界竟然还有别人认识奇龙通天局、呃啊！啊，这是你服用过的，是不是这样的？是，那就对了。难怪你身上会有那样的光芒，洛尔迪亚拉，这个小伙子也不能伤害，他和我很有缘分。小子，你愿不愿意待我为师？好，以你的天赋，再加上服用过奇融通天菊，未来成就绝不会在我之下。知这位大人性情古怪，可竟然要在这种局面下收徒。封号斗罗的指点，对、嗯、任何魂师来说都是巨大的诱惑，又能保住性命，这小子怎么可能拒绝？拜你为师可以，但我有条件。哦，他是我未婚妻，也是我武魂融合技的搭档，你不能伤害他。武魂融合技呀、啊，很好啊，我答应你。<笑>我们是最亲密的伙伴，向来配合无间。你也不能伤害他们。嗯，大人，他们可是我们这次任务的目标。涉及任务目标，我可做不了主。不过，我可以答应你，只杀一人，如何呀擅闯教皇殿、嗯。教皇令，参见长老。带我去见教皇。之中，如果有任何一人损伤，你都是我的敌人。哼
，你应该明白，就凭你们几个，根本不是我的对手。如果不是你曾经服用过奇荣通天菊，现在你已经死了。你们要针对的应该是我吧？可以，放过其他人，我任你们处置。哎，小哥，你，嗯。小子，你很聪明，不过聪明的人往往不会长寿。既然你的伙伴已经愿意自我牺牲，你也不用再坚持了。我会给他个痛快的。不，史莱克七怪本为一体，如果不能与兄弟共进退，你认为我以后还能有什么成就吗？成就。如果你就此止步，还谈什么成就呢？少废话，动手吧！嗯，我先把那个唐三解决了，然后把你抓回去，我就不信你不会屈服于我。你们天赋都不错。我要把你们都带回去，好好调教。<笑>第三魂技，气息结界。他竟然能瞬间封住我们！三哥，我动不了啊！魂力是不是上来了？不能这样不惜命！<笑>变异的蓝电霸王龙，也不过如此。<笑>嗯、你若敢对小三下手，我们黄金铁三角绝对不会放过你。那今日，我就连同你们一起收拾了。参见教皇殿下。你们退下吧。是。请叫我教皇冕下。是，教皇冕下。你来找我，有什么事？教皇冕下，我想知道，您当初是如何度过双生武魂这个难关的？你没必要知道这些。我收了一名弟子，他跟随我修炼也有七八年时间了。很幸运，他拥有着和您一样的双生武魂。我希望能够将他培养成一代强者。啊、我为什么要帮你？让你培养出一个强者，以后和我作对吗？不，当然不。如果你肯告诉我当初你是怎么做到的，我可以保证，我这弟子一生都不会和武魂殿作对。哼，玉小刚，就算我现在告诉你双生武魂的秘密，你的徒弟也根本没机会知道了。小皇殿下，你这是什么意思？就在三天前
，我派人前往天斗帝国参赛队伍必经之路截杀，目标就是你那位出身昊天宗的弟弟。你说什么？寿学院也晋级了，盖世龙蛇夫妇。哼，好久不见呢，盖世龙蛇抗力，你们胆子不小啊，居然敢在这个时候出现，犯得着兴师动众，为难几个年轻后辈吗？你应该知道，我们出手。向来不需要理由。那老头子我要救唐三，也不需要理由。真是不自量力！第五魂技，寒影之躯，故弄玄虚。剑下，神龙摆尾。嘿，也不过如此。老头子，你、嗯、第一魂技，蛇刃。嗯，哎，散！七武魂虽然天生克制植物武魂，但这名封号斗罗竟如此厉害，短短几招就已经完全制住了盖世龙蛇夫妇。这是等级差距带来的巨大压力，这名封号斗罗的真正实力。应该已经超过了大部分封号了。嗯，真是令人作呕。哎，去死！化蛇。嗯，龙杖，蛇刃，五魂龙合技，龙蛇合技。龙蛇果然名不虚传。对大部分植物系武魂都具有很强的克制性。盖世龙蛇夫妇武魂融合后，其威力更是增强了数倍。不只是风沙，此招名为龙蛇合击，为何却只见龙的强威，不见蛇的冷冽？是蛇毒加速了花瓣的枯萎。蛇毒引于沙，散播于无形，加上植物系武魂，更能和风沙一起形成双倍的克制性。好一个龙蛇合击！什么？居然接下了巨龙的头锤！那才不是头锤，他的真实目的是骗我碰他头顶上的毒，被摆了一刀。哎，啊，嗯，啊，孤芳自赏，第六魂技，金蕊泛流侠。哎！呀！区区魂帝，胆敢挑战封号斗罗？也不……啊！呀！
好恶心呐、啊！你自找的。第七魂技。魂真身、嗯啊，怎么回事？蛇都对他完全不起作用了。我明白了，嗯、他的武魂真身是他的魂力增幅数倍。这场毒玉局的较量已经完全演变成魂力的较量了。但是这金蕊范留霞。龙蛇和鸡都摆在他手下。嗯，嗯嗯嗯<笑>卑鄙小人！我念你二人德高望重，今日姑且放你们一马，还不收手？两、嗯、位前辈，他们要针对的人是我们，嗯、没必要让前辈一家因我们而牺牲。前辈的恩情，若有机会。我们来日再报，带着孟依然赶紧离开吧。依然完了，这下死定了。今日实在是有太多不该出现的人出现了。罗尔迪亚拉，速战速决。是大人。一名封号斗罗，一名魂斗罗。莫非今日我真的要丧命于此了吗？伙伴们，小五、老怪物、爸爸，我还有那么多事情没有做，就要、啊。菊花关，你当我们史莱克学院没人了吗？前辈，你怎么会来？老毒，你什么时候成了这个学院的走狗？你才是走狗！老夫是史莱克学院的客卿长老，不行吗？唐三是我兄弟，你想杀他，必须先过了我这一关。独孤博，你要想清楚了，和我们作对会是怎样的下场？我们？他多次提及我们，嗯，所意有所指。莫非是？传闻史莱克有一位昊天宗子弟，小小年纪就已突破四十级，双生武魂，拥有第四魂环万年级别，甚至还可能拥有魂骨。这样一位少年天才，却与七宝琉璃宗和天斗帝国亲近。既然不能为我武魂殿所用，那就只有杀了他。别别动！你不要太过分了。玉小刚，你也有着急的一天。传闻史莱克有一位昊天宗子弟，小小年纪就已突破四十级，双生武魂，拥有第四魂环万年级别，甚至还可能拥有魂骨。这样一位少年天才，却与七宝琉璃宗和天斗帝国亲近，既然不能为我武魂殿所用，那就只有杀了他。别别动，你不要太过分。
不过是你的徒弟而已。为了你的徒弟，难道你要和武魂殿抗衡？我一生无子，他就像是我的儿子。北北东，你给我听清楚了，如果唐三有什么不测，那我将不惜一切代价摧毁武魂殿。哼，就凭你，玉小刚。你也有着急的一天，当年的那些事，我这一辈子都不会忘记。我就是要折磨你，我要让你痛苦，我要让你落得我当年一样生不如死的下场。我的下场，我劝你还是先想想自己的后事吧。我不相信你不知道唐三的背后是谁。嗯、既然你们向他出手了。就要准备承受那个人的报复。想当初，住口！老毒，你我能达到封号斗罗这个级别，付出的艰辛，大家自己心里明白。虽然我们之间素有恩怨，但我也不想看到你为了这件事殒命。识相的，赶快离开这里。菊花关，唐三是我兄弟，要想伤害他，先。过了我这一关再说、嗯。就算你的魂力级别比我高一些，大不了我和你同归于尽。凭老毒物的本事，只怕我们带来的这数千名魂师都会败在他的剧毒之下。即使我便要一人面对他，还有黄金铁三角其中两位的合力攻击。好一个老毒物！不行，我的魂力消耗太多了。武魂真是一代消散，我在这次任务中便没有了任何价值。必须先下手为强、啊。轻举妄动的蠢货！嗯嗯啊啊世界鬼影，无尽魂环，他是、嗯……啊，老鬼！老鬼，你竟然也来了！耽误的时间太多了，赶快动手吧！我挡住老毒，你解决任务目标，我们好回去喝酒吃肉。又一个封号斗罗，整个大陆上的封号斗罗加起来不过十几人。现在居然有三位聚集于此。上次交手，菊华关的武魂已抵不住我的蛇毒，不如就先从他下手。第七魂技，武魂真身。敢动唐三，就等着死亡的报复吧！这就是你对我的报复吗？若你真的对我心存不满，何须向唐三下手？直接冲我来便是！你以为我不敢动你吗？啊<笑>
疯狂小秘密。好厉害的眼功，可惜我们之间的魂力差距实在太大了。紫金色光芒。
土有琉璃，七宝有名，二约束。风指出手了，哼！七宝琉璃的极致辅助，什么还未打乱？这个家伙还倒不可思议。好在今日有宁宗主和剑斗罗相助，幸亏你把他们叫来了。好可怕的速度，好可怕的增幅，这就是荣荣达到七十级以后的力量吗？你们七宝琉璃宗是打算和我们作对到底了？哼，上三门同气连枝，月关，难道你连这个都不知道？今日算我们认栽了，老鬼，我们走。嗯。哎、退了，退了，终于退了。太好了，得救了。我不是说过，没我的吩咐，谁也不要来打扰吗？教教皇陛下，两位长老没有完成任务啊，等待您的指示。你徒弟的运气倒是很不错。你派人去刺杀唐三，是因为他父亲，对吗？以武魂殿的实力，即便唐三天赋再高，还会惧怕一名小小魂师吗？<笑>你还是那么聪明。唐昊犯下的罪孽，武魂殿绝不会轻易饶恕。这里清理的差不多了，我召两个人修马车去。嗯，等等，你看那儿。琉璃宗的宁宗主，他怎么会在这里？孩子们，今天你们做的很棒。爸爸，啊、宁荣荣，宁风致，怪不得。没想到史莱克学院中竟然还隐藏着七宝琉璃宗宗主之女，看来正是这位七宝琉璃宗的宁宗主。逼退封号斗罗，化解了史莱克的大危机。老大，我看这宁宗主也不过是辅助系魂师，竟然能逼退封号斗罗。你懂什么？七宝琉璃塔是整个大陆上最强的辅助武魂。宁荣荣在前面的比赛都没有出场，必定是史莱克的杀手锏。七宝琉璃宗既然出手，一定是得了太子的指示。史莱克。什么时候和天斗皇室关系如此亲厚了
唐三，谢诸位前辈救命之恩。我可不是来保护你们的，我受陛下重托，守护太子殿下。嗯，嗯，他果然是太子殿下。有了这次的教训，他们也不会再轻举妄动。嗯、诸位还是早些赶路吧。连我也没想到，他们竟然这么快就出手了。为什么刚才您不揭穿那些人的身份？想必你也看出来了，他们正是武魂殿的人。武魂殿势力强大，一旦我揭露其暴行，只怕今日在场所有人都将遭受灭顶之灾。但我与他们无冤无仇，他们究竟为何要向我动手？小怪物。你忘了我跟你说过的话了？只是因为我天分高，我，我总觉得似乎与我父亲有关。武魂殿嚣张已有时日了，近年来拔尖的小辈，如果不投靠他们，大多都已被隐秘处理了。他们直接派封号斗罗来暗杀我，岂不是更加方便？武魂殿的人一个个清高的很，暗杀这种事有损格调，自然不愿意做。不过他们仗着人多势众，为难几个小孩子就有格调了。哼！今天出现的两位武魂殿封号斗罗，金甲的是月关局斗罗，魂力在九十四级到九十五级间。之后出现的黑影是鬼魅鬼斗罗，等级和月关差不多。他的武魂很特殊，是鬼魅。这个老鬼确实厉害。刚才如果继续打下去，我只怕不是对手。武魂殿之所以派出两名封号斗罗，想必是已经猜到我和剑兽出手。近日多亏了独孤前辈，才使他们落入了下风。嗯。小怪物，你就不用谢我了。你不知道还有多少没使出的奇怪招数，我可舍不得你死。好，老怪物，下次需要什么暗器，只管找我要便是。嗯，好在你今日并无大碍。我希望你能够和剑叔回七宝琉璃宗，暂避危险。宁叔叔，剑爷爷，谢谢你们的好意。但如果我现在放弃……那便是功亏一篑，更对不起我的朋友们。你可知道武魂殿的实力有多强大？如今两大帝国手里掌握的魂师数量，加起来也不如武魂殿的一半多。嗯，教皇本人更是深不可测，被誉为武魂殿有史以来最强大的领导者。即使这样，你也要继续参加全大陆高级魂师学院精英大赛吗？谢谢你，宁叔叔。但这次的比赛是我人生中非常重要的磨练，我不能放弃。好，既然你已经决定，叔叔会尽量保证你的安全。那件事情发生的时候，唐三还小，如今也不过是半大的孩子，你也忍心动手杀他？<笑>唐昊与武魂殿的恩怨，轮不到你这个外人插手。玉小刚，这天底下所有人都有资格指责我，唯独你没有。你走吧。回去好好保护你那宝贝徒弟，我再也不想见到你。
。二十年了，比比东，你还是那么美，但我却已经老了。如果今天遇到危险的是你，我也同样会担心。毕竟，我曾经爱过你。你也配说爱？在你完全不顾及我的感受，下令向唐三出手的那一刻起，我们之间的情分就已结束了。杨飞长老已撤离。不下损伤加重，速请医师救治。比比东。我们之间的情分，于小刚，既然我得不到你，那我就把所有你在意的东西全部毁掉。这就是武魂城。这一路上真的是太凶险了、啊，就是就是，还好有七宝琉璃宗出手，不然这回我们就惨了。<笑>你们以为到了武魂城就安全了？嗯、不会吧，院长，教皇殿就在武魂城，他们居然敢在武魂城动手吗？这也太招摇了吧！那可未必。如今我们身在虎穴，大家行事千万要小心。看来这次的决赛一定是场恶战啊！这个时候大师也不知道去哪儿了。我相信，小刚一定是因为很重要的事，才会在这个节骨眼离开。放心吧，大师一定会回来的。现在距离全大陆高级魂师学院精英大赛总决赛还有不到三天的时间了。我们必须争分夺秒，加紧修炼。老师回来后，一定要让他看到我们的进步。嗯嗯嗯嗯啊
十级了。恭喜你了，小五。小五。小五，你可真棒！恭喜小五。小五，趁着比赛还没开始，赶紧让二龙老师带着你去猎杀魂兽吧。不，我、呃、啊，对，今天天色还早，妈妈现在就带你去猎杀魂兽去。我的小五真是太厉害了，小刚知道了也一定会很高兴的。有人帮忙猎杀魂兽那么好的事儿，小五怎么还一脸不情愿呢？他可能想他爸了。嗯，呃。快看，小五回来了！嗯、啊啊啊啊啊，多亏了二龙老师帮助，小五终于有第四魂环了。其实我并没有帮上什么忙。进入森林后，我们就走散了。小五，我急疯了，满森林的找小五，小五，小五，你在哪儿？小五，小五。结果发现小五毫发无伤，还获得了第四魂环。呃，小五，这期间究竟发生了什么？你怎么获得第四魂环的？我，我当时运气好，碰到了一只受伤的魂兽，就。就吸收了他的魂环。啊，真的吗，小五？当然是真的。哇，小五你运气那么好，下回猎杀魂兽我就跟着你了。看来我不在的这几天，你们没有偷懒。嗯，老师，你终于回来了。小刚。啊，大师，你这几天去哪儿了？这一路上发生了好多事儿，我们差点就见不到你了。大家一路都辛苦了，都没事吧？小三，你没事吧？原来老师都知道。嗯，老师，我没事。明天就是全大陆高级魂师学院精英大赛总决赛的第一轮。大家必须打起精神来，全力以赴。好，我重复一遍赛制：总决赛共有三十三支队伍参加，其中三支种子队伍分别由两大帝国和武魂殿选送。对于我们威胁最大的，无疑就是武魂殿学院选送的那支队伍。如果我们获得第一轮胜利，进入第二轮，两大帝国赛区晋级赛的第一名学院将轮空，而越早获得轮空名额的队伍越有利。我们也会有足够的休息时间。决赛形势险峻，泰隆、荒原、精灵、酱猪，你们四个替补。小怪物们，这一回你们七个集体出场。哇，咱们几个终于要一起出场啊！小三，明天场上一切你来控制。记住，第一轮一定要演示实力。嗯，老师，我明白的。大家回去好好休息。准备迎接明天的比赛。怎么样？他现在是教皇，不再是当年的比比东了。总有办法修炼双生武魂的，你也不要太着急了。其实我隐约猜到了一点，只要引比比东出手，我就能确定自己的想法。那就好。武魂城危险至极，我怕他对你不利。答应我，无论什么时候都不要离开我身边。哼，让他来就是了。只要他抢不走你，我就什么都不怕。他永远也抢不走我。
。院长，第一轮对手是谁？嗯，一个坏消息，一个好消息，我先听哪一个？嗯，那就先说坏消息吧。嗯，坏消息是，你们第一轮的对手是赤火学院。啊、怎么又是赤火？这也太有缘分了。霍兰德，那好消息是什么？对啊，好消息是什么？好消息就是，赤<笑>火学院放弃了总决赛，自动弃权了。什么？这样一来，我们就连续两轮轮空了。那我们岂不是还没打就进入前十啊？哎，我们在晋级赛以命相搏，以他的性子，居然会弃权。神风学院对阵龙葵学院的比赛即将开始。双方参赛队员上场。什么？什么？什么？啊、这这这，是我这样。赤火学院的人为什么会和神风学院一起出场？这这究竟是怎么回事？我去问问组委会。欧妹妹，那我们之间的事，你上车。风大哥，我这次叫你来，其实是有事商量。欧妹妹，你我之间还需要这么客气？你认为单凭我们赤火，或者单凭你们神风，能够战胜史莱克吗？很难。你想不想有一个突破？赤火学院和神风学院组建一个新的神风。新的神风。组委会那里，我去疏通。你要做的，就是协调好神风内部的人。风大哥，你愿意答应我吗？我又怎么会不愿意呢？红妹妹，不管你的愿望是拿下总决赛的胜利，还是只想战胜唐三，我都会帮你到底。组委会认可了他们的人员调动。果然，他们钻了规则的漏洞。比赛虽然规定参赛学院中途不能换人，但这并不代表已经报名的学员不能临时更换学院。武魂殿一定是与新神风达成了某种互利共赢的契约，才会允许他们钻空子。可恶！要是我们在之后的比赛中遇到新神风，岂不是亏大了？请观众保持安静。让我们一起来看一下两队的站位情况。总体而言，龙葵学院的战力分布较为均匀，属于较为保守的阵型；而神风学院的进攻性非常强势，可见神风对这场比赛信心满满。龙葵有四名魂宗，阵容分布相对均匀，看来对于这场比赛是打算以保守打法应对神风了。神风学院竟然全体成员都已全部达到魂宗级别，这样强大的阵容，龙葵真的能够撑过三个来回吗？哥哥，风大哥，速战速决！我宣布，神风学院对阵龙葵学院，比赛开始。第二魂技，烈焰燃光。嗯。
就赢了。这也太太快了吧！他们超过三个来回了没有啊？嗯，这就是新神风的力量吗？嗯、恭喜神风学院获胜！耶、yeah! ！风啸天最多只用到了第三魂器，火无双也只用到了第二魂器，火舞甚至都没有用第一魂器。即便双方实力略有差距。但神风仅仅在几分钟之内就解决了这场比赛，这在决赛的赛场上是相当罕见的。不知道下一轮咱们会碰上谁，会不会是这个新神风啊？下一轮，星罗皇家学院。星罗，星罗，是星罗帝国选送的种子选手，实力不容小觑。戴老大，你怎么了我知道，对于大家而言，保存实力非常重要。但是这一战，我请求大家一定全力以赴。对于我和慕白而言，这不仅仅是一场魂技的较量，更是生死的决斗。欢迎大家来到总决赛第三轮第一场比赛。本场由史莱克学院对战星罗皇家学院。现在站在擂台上的是史莱克学院。在前两轮比赛，他们尚未参与。今天，他们会带来怎样的表现呢？他们还能走多远？让我们拭目以待。现在登场的是星罗皇家学院校队。作为星罗帝国最优秀的种子队伍，今天的这场比赛还会给我们带来怎样的惊喜？慕白，没想到你能走到总决赛啊！但你应该明白吧？你这样做。只会让我必须对你进行打击，戴维斯，不用惺惺作态。你什么时候停止过对我的打击？今天在场上，你我是敌人。哦，我们的花花公子变了，竟敢和大哥这么说话。<笑>看来兄弟两人的关系，比戴老大说的还要糟糕。两个人的情况。与玉天星和玉天恒兄弟截然不同。天星和天恒两人还算是良性竞争，他们之间的竞争已经彻底恶化。哎，毕竟按照他们家族特殊规定，竞争失败者将直接被抹杀。竹青这丫头，没想到也跟着你来了天斗帝国。这一战，你们俩是真的准备和我们对抗到底了吗？放弃吧，弟弟，你已经输了。还没有
，弟弟永远是弟弟。第二魂技，白虎烈光，波。竹青，你们能杀入石桥，就到此为止吧。爸妈都很想念你，只是不能违背祖宗规矩。比赛后，你还是和我一起回去吧。朱竹云，你不用在这里惺惺作态。如果我没有离家，或许已经死在你手里了吧。想念我？哼，在我们家族之中，会有这种亲情存在吗？青，你说什么呢？双方初逢，火力十足啊！下面请双方选手准备，让我们来看看他们的资料。兄弟们，开武魂，让我们给他们个惊喜。<笑>好，我倒要看看你离家这几年都学了什么本事。史莱克学院全部成员都是魂宗，再加上他们是一支养精蓄锐的队伍，恐怕不好对付。史莱克学院这边竟然出现了一个生命孔，保存实力至今，难道是史莱克学院的杀手锏吗？作为控制系魂使的唐三，这一次站在第二排，还是一如既往的谨慎。我们再看星罗皇家学院这边的资料，星罗皇家学院的队长戴维斯竟然已经达到了四十九级，只差一步便可成为魂王了。戴维斯和朱竹云作为队伍中最强的两位，一起站在第一排，攻击气势十足。莫非是打算利用魂力优势，一举击溃史莱克学院、嗯？此外，队伍中魂力排名第三、第四的两位队员，看上去竟然与史莱克学院魂力第一的队长戴沐白相差无几。星罗皇家学院这边三排站位，这样的站位攻守灵动，看来他们对此次比赛信心十足。大家是不是已经迫不及待一睹双方的精彩比赛呢？我宣布，史莱克学院对阵星罗皇家学院，比赛开始。戴沐白和戴维斯，朱竹清和朱竹云的武魂怎么是一样的？难道是兄弟？这丫头
。当初离家的时候才二十几级，两年时间，竟然已经突破四十级。唐三竟然有个万年魂环，万年，他岂不是越级吸收？这大家是不是已经迫不及待一睹双方的精彩比赛呢？我宣布，史莱克学院对阵星罗皇家学院，比赛开始。蓉蓉，小，嗯。九宝有名，三月魂。第四魂技，一起亢奋粉红肠。你去会会唐三。嗯。第二魂技，幽密白罩。第三魂技，万丈狂澜。有了七宝和一宗宗主之女的加入，史莱克学院只会更强大。不如我们先较量一下。第四魂技，幽冥影分身。哼，那就先解决你。木本，多年不见。大哥今天给你好好上一课。你呀，给啊！这白虎烈风波，白虎护身杖，这里的你是在给我挠痒痒吗？烈光切割线，居然是自创魂技。这么多年了，你的魂技居然还停留在原始状态，真是废物！白虎流星拳，居然把流星全吞了！破！什么？流星还存在？逆流星！你想发出的魂力，竟在这么短的时间内聚合，这小子！小看他了！逆流星雨，去！四重魂技，彗星放，真是漂亮的一击！这一招还没见戴老大用过。不错不错，我是小看你了。第三魂技，白虎撼地震。地面像海浪一样，无法借力。啊！这就是你最强的实力了吧？不错，能勉强伤到我。你现在就像个小丑一样，在我面前摇晃，真可笑。我这就结束你的表演。第二式白虎八地擒。呃，击杀。你可要小心了。第三魂技，幽冥全落。哼，好累。父亲，竹青，竹云对你这么好，怎么可能暗杀你？妈妈，竹青，别跟你姐姐闹了，回家吧。<笑>竹青，你小我七岁，再怎么努力，这辈子都超越不了我。何苦这么拼命呢、啊？竹青攻击速度变慢了，神情也变了，像是中了幻术。分身，明星，戴老大能听见我说话吗？最后一击
你给忘了。这，大龙蛋，出来了，直接用内招。白虎拔地旗，白虎命神灭。三秒内，一切任何级别的攻击全部无效，且力量增强一倍。是小五刚获得的第四魂技。这金光是什么？反智力！我的手。嗯。轻功龙卷风。联合技。旋风金刚钻。难以置信，四十级的小五竟将四十九级的戴维斯撞了出去。在开始到现在，史莱克其他人竟然没有任何前冲攻击的意思。而且，一向控制战场的唐三在搞什么？怎么毫无战意啊？那个杀手果然是你，<笑>妹妹，你说的是哪次？调整战术，之前小看他们了。好，好，他们变换战术了。嗯唐三行动了，奇怪暴动，好，第四魂技蓝银突刺阵，这是什么？啊啊
明天的比赛，对方必会轻敌。轻敌必然不会在一开始亮出全部底牌，而你们利用这点，一开始就出全力，瞬间爆发。好。来不及了，队长，我送你出去。第三魂技，玄镜遁缩。啊啊啊啊、不好，戴维斯消失了。啊啊！消失了。这应该是一种通道，镜子能够将空间扭曲。产生一个异空间，啊、找不到戴维斯了。一开始大意了，区区的阴草怎么会有如此强的？胖子，原计划好，第三魂技凤翼天翔，第二魂技浴火凤凰，怎么回事？他们怎么集体失去了行动力？难道又是唐三的新技能？除了消失的戴维斯，其他人就像是……小三之前研究过他这变异的第四魂技，如果将自身所有魂力注入蓝银草，会有什么效果？眩晕叠加，看来效果达到了。不过蓝银突刺阵的维持时间没有蓝银囚笼长，足够了。嘿嘿，让我们尝尝更强烈的头晕目眩。第四魂技，凤凰啸天击。场面够壮观呐、啊！这个时候，他们根本躲闪不了。虚无皇家学院的实力根本还没发挥出来。嗯九宝有名，以云力。该我了。第四魂技，白虎流星雨。疯狂啸天击第二阶段，凤凰岩浆冲。胖子，身后。第四魂技，白虎命神灭。胖子，攻击被打断了。戴维斯选择红军，就是为了减少后续其他队员的伤害。倒是个好队长，不过，如果他首先攻击小三，太快了，无法预测其动向。紫金魔瞳，胖子，你怎么样？胖子怎么了？怎么回事？胖子身上没有伤痕。这个，第一魂技缠绕。三受到蓝银草速度，不及戴维斯的速度。看来异空间中速度加快了不少。先干掉两个辅助位，柔柔，小心！哥、啊，杀！爸、啊，只能任由他攻击吗？头好痛！柔柔，别乱动，我没有受伤。只是头痛，小救了我，自己去。这孩子，原来是这样。戴维斯的攻击看上去像是对肉体攻击，其实主要是对精神的攻击。将无形的精神攻击藏在有形的实体攻击中，他下一个会攻击谁？我下一个是你。既然是精神攻击，那么你不足为惧。
远，嘿，死机魔童，精神冲击。呃呃呃这一击，小三明明可以躲开。如果躲开，就无法出其不意的攻击戴维斯了。小三他，没想到史莱克一出手就是大手笔。不过戴维斯也没有落后，以一人之力对史莱克战队造成巨大威胁。接下来。谁会成为打破僵局的关键？哥，我没事。论精神冲击，紫金魔童在力度和速度上都不会输。接下来，戴维斯和朱朱远交给我们。史莱克学院被击中的三人中有两人失去意识，星罗皇家学院这边也是两人失去意识。武魂融合，幽冥白虎。胜利最终只能是我们的。以前是，今天依然是。第三魂技，蛛网束缚。他，糟糕，魂力不够了。怎么突然去攻击小三了？三少。鬼影迷踪。悄然无下，出白。等一次。不要在这里！你用你的身体吃个消吗？消！两只幽冥白虎，没想到受过重创的戴维斯和朱朱云仍旧实力强大。不过，到底哪只幽冥白虎才是最后的赢家？决定最终胜负的关键时刻到了。
今天，我二哥死了。因为你大哥，我要离开了。你选择逃避。如果这是我必须面对的命运，为何不在命运来临之前，做自己想做的事？祝晴，也许你会认为我是个懦夫，也许我永远不会回来，但这又能如何？对于星罗帝国而言，我不过是一枚棋子；对于斗罗大陆千万年的历史而言，星罗帝国又算得了什么？你,你要逃避，懦夫。怀念他，嗯，他都走了很久了。三姐，我决定去找他。你疯了！我，我放不下他。你知不知道，一旦离开，路途遥远，你要遭受多少暗杀？我知道。就算你平安到天斗帝国，说不定他早就变了。那我也不会后悔。慕白，我一定会坚持到底。主清，我不会再让你失望。撑过去，就到天斗帝国了。绝不能输！就是一战，我就算是死，我也绝不能输。哼！慕白，怎么，跟当初一样，被打到毫无反抗之心？莱克学院的幽冥白虎已经被星罗皇家学院打得遍体鳞伤，他是否还能起身继续战斗是有几分胆量，可惜是来送死
克学院的幽冥白虎竟然生出双翼飞起来了。他真是不可思议啊！竟然在压力的作用下长出了翅膀。史莱克学院越来越给人惊喜。这样的情况，以前的精英赛可从未有啊！不可思议。还有翅膀！啊，这这！竹青看出慕白的誓死之心，抢先了一步。戴维斯虽来不及反攻，按道理是可以躲闪的。看来他们的幽冥白虎精神力不够了，跟刚才小三对戴维斯的精神冲击有关吗？骨头都被压断了几根，还能继续战斗啊！有名牌虎破。是本身的速度，再加上飞翔的优势，这场比赛慕白胜利在望。啊啊啊啊啊见分晓。我们还没有认输。
，真是一场充满意外、激动人心的比赛。我宣布，史莱克学院获胜。早在蓝银突刺阵的时候，蓝银草的种子就已经留在了他身上。难怪少主一开始没有发动击声，漂亮！这一场队长和竹青彻底赢回了尊严。慕白在最后拍飞对方时，也手下留情了。如果他下手的地方是胸口，对方两人恐怕就没命了。啊、史莱克又战胜了比自身强大的团队，的确不容易。毕竟对方是星罗帝国最强校队。哼，史莱克只不过利用了一开始对手的轻敌，才赢得了比赛。下一场跟武魂殿学院的比赛，我们是不是也能没想到你们已经变得这么强大了，你们也不错，看得出，你们都有了长足的进步。本打算和你们在这届大赛中好好打一场，现在看来是没机会了。明天，看清楚我们与武魂殿学院的比赛，就算是输，我们也会尽量让他们展现出实力。武魂殿学院真的就那么强大吗？记得替我们报仇，于天恒。不要让我小看了你，没有试过怎么知道不可能？如果就这样丧失信心，那么你已经不配做我的对手。看着吧，今天你们表现很好，我为你们感到自豪。院长，刚才大赛医务人员告知，他们已经为小奥和红俊诊治完成，说两人精神受到些创伤，经过治疗后好好休息一晚就能恢复。啊，那就好。这场比赛大家不易，接下来两天你们没有比赛，今晚可以稍微放松一下。休息恢复魂力，怎么过来了？找你聊聊。嗯，进来吧。嗯、小三，今天谢谢你。你就算谢，也应该谢大家。赢得今天的比赛，是大家共同努力的结果。何况我们兄弟之间，需要说谢字吗？其实你都知道了吧？除了皇家之外，我真的想不出有什么家族的族内竞争会激烈到如此程度，甚至有兄弟相残。你说呢，王子殿下？你果然猜中了。没错，我就是星罗帝国三皇子。今天我们击败的戴维斯，是我大哥。你与你大哥。真的要么胜利，要么死亡。竹青说的有点夸张了。如果竞争失败，或许我也不一定会死，但会被废掉魂力，发配到一个边缘地方，圈禁终老。这和死又有什么分别？皇家的争斗为什么会那么残酷？小三，你来看看这偌大的武魂城。你现在看到的，武魂城的这边是天斗帝国，另一边则是星罗帝国。可你不知道，如果没有武魂殿从中作梗，这个天下早就是我们的了。哦，论国力、军力，我们星罗帝国。都远在天斗帝国之上
。这其中最大的原因，就是因为我们皇族特殊的竞争方式。这种方式虽然很残酷，但通过这种方式成长起来的每一代帝王，无不出色，并非天斗帝国所能相比。嗯，的确，天斗帝国唯一的优势，就是境内的上三宗。虽然蓝电霸王龙家族和你们昊天宗。从不参与到政治斗争之中，可七宝琉璃宗却始终支持天斗帝国直到近些年，天斗帝国的发展才快速了一些，而我们星罗帝国内部也出现了一些问题，两大帝国之间的实力对比才开始向着平衡发展。这是武魂殿最想看到的。你虽然不了解政治，但却格外敏锐。的确，如果星罗帝国打败天斗帝国，两大帝国合并为一个统一的强大帝国，那么武魂殿将不复存在。毕竟。没有哪个集中的皇权，会允许这样强大的组织存在，所以武魂殿一直在暗中制衡着双方。原来这其中竟然还有如此复杂的关系。武魂殿虽然强大，但还没有强大到主宰大陆的地步，所以只能暂时暗中制衡两大帝国。人呢？那边。小三，你现在的处境很危险。你知道的，武魂殿不会轻易放过你。宁宗主虽然能保住你一时，却不可能永远跟着你。你的意思是，大赛结束之后，我和竹青会返回星罗帝国。你和小五，也和我们一起吧。现在，我已经拥有了和大哥正式争夺皇位的资格。在星罗帝国，皇室要比天斗帝国强势的多。武魂殿根本不敢相比，戴老大，我很感激你，但这件事，我还要听听老师的建议。魂师的修炼不进则退，去了星罗，我怕。到了我的地盘，你需要怎样的修炼环境，大哥我都可以提供给你。我们兄弟联手，将来我要是坐上帝位，你就是我的三军统帅，帝国军师。那个雪清河一直都想招揽你。但天斗帝国皇室的权力太分散了，只要我坐上帝位，星罗的事就是我一个人说了算。戴老大，我我明白你的意思。将来如果我真的要选择依附于一方的话，你那里绝对是我的第一选择。如果以后你有困难需要我，只有一句话：不论千山万水，唐三必到。好，机场为师。全大陆魂师精英赛的最后一场决赛，就要在这武魂殿举行了。是啊，可惜非参赛人员不能观赛啊。听说今日有场比赛，武魂殿传说中获得紫露勋章那三个年轻人会出场。<笑>江山代有才人出，遥想我们年轻时参加过的那场大赛。也是精英荟萃，若谢谢谢谢。哎呀，不知道今年赛场还会出现哪些新秀啊？以后啊，这些人可都是斗罗大陆魂师引领者呀。嗯。嗯。嗯，哎，真是期待啊！啊
天斗皇家学院和武魂殿学院即将一争高下，双雄争锋，谁主沉浮？有请两支蓄势待发的队伍上场。赢定了，他们上一场比赛，这三人都没参赛就轻松赢了。那是，只要有我的女神胡列娜在，没有赢不了的比赛。周易这三人，这三人身上奔涌而出的气势和信心，生平仅见。只有经历过无数胜利，击溃过无数对手的人，才会有这样的心理优势。嗯，哦。这真是决赛以来欢呼声最热烈的一场比赛，下面激动人心的时刻又要到了，双方选手请准备。武魂殿学院有三名五十级以上的魂王，他们是这届精英赛魂力级别最高的队员。这三位魂王，大家想必早已有所耳闻。是五个最佳魂环配属，这三个人就是被武魂殿誉为黄金一代的三个奇才。开了武魂，胡列娜似乎变得漂亮了。胡列娜是邪月的妹妹，两人分别跟从父母的姓氏，以及分别继承了父母的武魂。既然是狐狸武魂，他是不是还有类似小五的魅惑技能？不错。他有着极其强悍的魅惑魂技，跟小五的魅惑相比，他的魅惑有个很不同的一点。两位强攻系魂宗，皆是快达到魂王的级别。武魂殿学院最后一位辅助系队员，拥有着辅助类极品的灿金权杖武魂，强大的权杖，霸气凌厉。武魂殿学院的阵型简单。作为队长的邪月一人领先，彰显了他们的志在必得之势。下面，我们来看天斗皇家学院这边的资料。队长玉天红，作为斗罗大陆上三宗之一的蓝电霸王龙的一员，有四十三级，这样的级别很不错了。不过，对比武魂殿学院队长邪月的五十二级，有些差距。独孤雁，作为大陆封号斗罗之一，独斗罗的孙女。善于用毒，不容小觑。石魔和石梦是两位防御系魂宗。相比于武魂殿学院的四位强攻系队员，天斗皇家学院竟只有队长一位强攻系。天斗皇家学院在比赛中的攻击局面不容乐观。总体来说，天斗皇家学院这边魂力等级要逊色一些，队员分布均衡，想必战术重在攻守灵活。不过，正如上一场史莱克学院的比赛一样。等级不代表一切，天斗皇家学院能否逆袭呢？比比东，这是你给我出的题目吧？嗯、正如上一场史莱克学院的比赛一样，等级不代表一切，天斗皇家学院能否逆袭呢？小子，看傻眼了！我看这场比赛没必要进行下去了。我们三个人已足够对付你们七人，认输吧、嗯。还没有试过，怎么知道不可能？面对强敌
，天斗皇家学院依旧自信。那么，我宣布，武魂殿学院对阵天斗皇家学院，比赛开始。嗯，不要看他的眼睛，不看眼睛就没事了吗？别人都叫我天狐啊，受不了了，怎么会这样？他的魅惑技能，不只是通过双眼触发。啊魂融合技，嗯，这就是两人的武魂融合技。妖魅，主控制，在其控制范围内，所有人的感官、魂力、行动都被降低百分之五十。红光太盛，什么都看不清。啊<笑>，看来今天是看不到他们如何出手了。他们是不想让其他对手看清他们的实力。自己摸到了。啊！啊！少斯罗，他就这么被甩出来了，里面都没有打斗的声响，不止，也没有痛喊声。看来对方一出手，奥斯罗就已经昏过去了。魂殿学院面对另外一支种子战队，竟然是凭借着两人的武魂融合技，便轻松击毁了对方四人。又一人被抛出，现在擂台上，天斗皇家学院仅剩玉天恒和独孤雁两人，他们还能坚持多久？毒，在我们的领域内，同样要大打折扣。独孤雁。你的毒还不足以作用在我身上。去他！爷爷！看在你家族的份上，饶你一命。前所未见，武魂殿学院真不愧是本届精英赛最强校队。本场比赛，武魂殿学院获胜。哇，太震撼了！今日一见，才明白武魂殿学院的可怕。毫无疑问，最后的冠军一定属于他们了。上一场比赛，史莱克学院固然抢眼，但跟武魂殿学院比起来，哼，看到没？看到没？这才叫实力，妖魅一出，史莱克学院那点实力算什么？就是。是没想到武魂殿学院比预想的还要厉害。今日一战、嗯，他们的确让人望而生畏。不过大家不管何时遇到他们，首先不能失去信心。今日观战，我有一个想法。他们之中最强大的，莫过于邪月和胡列娜的武魂融合技。不过，这也说明他们有个弱点。嗯，什么？他们最强的三人跟其他四人很少配合战斗，势必没有小怪物们默契。嗯、的确，之前的比赛，他们三人根本都没有上场。如果下一轮，也就是第四轮比赛，我们运气好，没有抽签对上他们，我会全力跟进武魂剑学院的比赛，继续研究一下。
好，好，好。四轮抽签，实力明显强一些的三支队伍——武魂殿学院、神风学院以及我们史莱克学院，都没有抽到其他两支。我们顺利晋级三强，应该没有问题。嗯。记得，这是我们的孩子。跟他们走吧，不要先进！哇、啊！老师，你也睡不着。小三，明天三强比赛就要开始了。听说明天教皇也会前去观看比赛。别担心，你专心于比赛，其他的事，老师们为你做后盾。这次比赛非同小可，失败的校队都无法观战。进了这道门之后，我也只能待在休息区。你们加油！你下驾到！万岁！万岁！万岁！万岁！啊！父亲和老师才能让我下跪，教皇又如何？左边第二个少年就是唐三，好强势的目光，死机魔童，我的灵魂似乎要被剥离一般。大唐，竟敢对教皇冕下不敬！
，你就是大师的弟子唐三吗？是的，教皇殿下。很好，有几分你老师当年的风骨。不敢和老师相比。平身吧。从你们身上，我看到了希望。教皇殿前，我更希望看到你们全部的天赋和实力。最终的胜利者，将得到武魂殿的最大奖励。是魂骨，是三块魂骨，分别是一个右臂骨、一个头骨和一个左腿骨。那可是魂骨，可遇而不可求啊！嘿，几位封号斗罗都在场，你还想抢吗、啊？这三块魂骨都出自万年魂兽，分别是精神凝聚之智慧头骨。爆裂焚烧之火焰右臂，以及急速前行之追风左腿，其中，智慧头骨更是出自一只高达五万年以上的魂兽，是前任教皇殿下亲自斩杀获得，乃魂骨中的极品。前任教皇，天寻疾。越是高等级魂兽产生的魂骨，效用就越大。这三块魂骨都在万年以上，称得上是极品。当然，外附魂骨除外击力极强，能穿刺、带剧毒，行进时还能忽略地形因素。没想到你年纪轻轻，竟有这等造化。外附魂骨，普通魂骨共有六种，其中最珍贵的是躯干，其次是头部，再次是右手、左手、左腿、右腿。而外附魂骨的价值更在这六种之上，数量最为稀少，其能力与成长性却极为可贵。在整个体系中，仅次于十万年魂兽产生的顶级魂骨。魂环附带的魂技，会随着魂师实力的增长而变强，魂骨也会成长吗？魂环的成长，会受到原所属魂兽的年限限制，如百年魂环永远无法拥有超越百年的力量。而魂骨则不同，不但能大幅增强魂师实力，更会随着魂师实力的增强而进化。越早得到魂骨，它能进化的时间就越长，魂师的实力也会增长得越快。小三在智灵魂斗罗的帮助下，彻底与八珠魂骨融合，实力大增。若是孩子们能获得这三块魂骨，他们的战斗力定会显著提升。但是。胜利者永远只有一个，因此这三块魂骨都将属于最后的冠军。希望你们都能全力以赴，勇夺殊荣誉。